everyone this is jam your host for today's episode we have featured in our past two episodes the entries from visayas mindanao and metro manila today we are bringing you half of the entries from luzon para sa kaalaman ng lahat ang zumba rangay filipina solo exercise on camp challenge ay isang campaign ng philippine sports commission women in sports upang hikayatin ang mga kababaihan mga nanay Ate, Lola at lahat na mag-ehersisyo sa pamamagitan ng pagsasayaw. Pakinggan natin ang isa nating judge ng Zumbarangay Pilipinas, Professor Michiko Acero. Hi! Magandang araw! Ako nga pala si Michiko Aceron, faculty member mula sa College of Human Kinetics, University of the Philippines, Diliman. Mahilig rin ba kayong sumayaw tulad ko? Kung yes ang sagot nyo, napakabuti niyan dahil alam nyo ba na ang pagsasayaw ay isa sa pinakamagandang ehersisyo para sa ating kalusugan. Kung hindi nyo pa naman nasusubukan ay worth it na worth it itong subukan at itry dahil napakarami nitong benepisyo. Ang pagsasayaw ay maituturing na total body workout kung saan ang ating buong katawan ay kumikilos at nagpapalakas ng ating puso at baga. Napapabuti rin niya ang tono ng ating muscles at napapalakas ang ating mga buto. Dahil rhythmical ang kanyang anyo, tumutulong din ito sa pag-develop ng coordination. Bukod pa sa benepisyo nito sa ating katawan, malaki rin ang epekto nito positibo sa ating pag-iisip. Habang tayo ay nagme-memorize ng steps at sumusunod sa mga choreography, ay napagtatalas din ito ang ating kaisipan. Nakakabawas din ito ng stress kung kaya't ito ay sulit na sulit sa bukan. Napakarami naman genre ng pagsasayaw, base sa iyong interes. Kaya kung ako sa inyo, tara na! Sayaw na tayo! Indak galaw na! Patungo sa mabuting kalusugan. At dahil ang musika ay may angking kakayahang payabungin ang positibong kaisipan para maiwasan ng depression sa panahon ng pandemya, itinatag ang Zumbarangay Pilipinas at gumawa ng original dance music ang Philippine Sports Commission na may titulong igalaw-galaw ating katawan. Ka lang, 
Isipin ang taong nakabaligid sa'yo Magkakamit mo rin ang minanais mo Ngayon naman, nais kong ipakilala ang isa sa mga judges ng Zumba Rangay, Pilipinas. For the information of everyone, Coach Len Len is a world-class sport aerobic athlete in the 90s. She is a group exercise instructor certified by the Athletics and Fitness Association of America, a dominant force in movement-based health and fitness. She started her career in the fitness industry in the late 80s. In 2003, she began to serve as the head coach of the Aerobic Gymnastics Philippine team and led several aerobic gymnasts to win medals in the SEA Games 2003, SEA Games 2005, and other international competitions. Hello po! Coach, ano pong masasabi ninyo sa napakasayang paligsahan na ito sa panahon ng pandemya? Napakaganda ang programa yung ginawa ng Philippine Sports Commission na Rise Up, Shape Up. Dahil tingin ko napakalaking tulong ito sa ating mga mamamayan. Lalo na yung mga walang ginagawa sa bahay, na kakaroon sila ng extra na gagawin para uh, maibsan yung mga nararamdaman nila na negatibo. Hello po, anong may payo nyo po sa mga kababaihan na nagnanais pong gawing ehersisyo ang pagsasayaw? Um, patuloy nating uh, gawing uh, regular ang pagsayaw ng Sumba or any kind of dance para magkaroon tayo ng magandang kalusugan. So, uh, marami pong beneficyo ang makukuha natin sa pag-exercise at uh, makakatulong ito sa ating everyday life. Hi po, pwede bang magpademo ka coach kung paano dapat sumayaw? Okay, first of all, before you uh, start exercising, syempre kailangan meron kang proper warm-up. So, painitin mo muna yung katawan mo bago ka mag-start ng proper exercise. Kasi, uh, kailangan mag-circulate muna ang gradual increase ng uh, heart rate at saka blood flow. Okay. So, mag-start ka na na, kunyari ng March... So, usually, nag-start yan sa legs kasi yan ang pinakamalaking parte ng katawan natin. So, nandun lahat yung uh, nagko-concentrate ang dugo sa legs. So, para mag-distribute mo siya, you have to start uh, moving your legs para mag-start ng blood circulation and then later on, you have to move your arms at the same time. So, legs and arms. So, after that, yun ang start ng warm-up. So, kasama sa warm-up ay stretching. Stretch mo yung uh, uh, quads o yung harapang muscle, um, hamstrings, inner thighs, uh, lower back, chest, arms, uh, neck. Okay. So after that, you go to the proper exercise which is the aerobic part. Aerobic part na gagawin mo na lahat yun with... Uh, it's either you do it stationary or you can move to move forward and back side to side by side or side to side to increase intensity. So anyways, since tayo or ngayon panahon ng pandemya, dun sa mga tao malilit lang space you can do it stationary. Okay? So bibigyan ko kayo ng basic uh, um, exercise or movements that you can use sa inyong mga bahay. So, andyan ang march. Okay? Uh, andyan ang jog. Pwede kang mag-jog in place kung gusto mong erase yung intensity na mas mataas, pawisan, at mas advice, advisable to sa mga medyo active o younger ones. Sa mga hindi masyadong overweight, you can jog. Um, jog, lunch. Pwede din mag-lunch. Lunges, usually ginagamit din yan. Knee, knee lips or knee ups. Um, leg curl. Uh, jumping jacks. Yan. At uh, low kicks or high leg kicks. So, pwede ka rin mag-skip. So, those are basic exercise movements na very, very simple at appropriate sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, pang masa to. So, hindi kailangan to ng 
dancer ka o dapat uh, Sumba expert ka. So, ibig sabihin, everybody can do it. At ito ay magpapaganda ng ating kalusugan, magpapalakas ng ating katawan, magpapalakas ng puso, um, isipan, so nakaka-relieve siya ng stress. So, uh, I advise everyone to uh, do this exercise regularly kahit paggising or pwede naman din bago matulog. Alam ko na sobrang excited na ang lahat na mapanood ng mga contestant from Luzon. But before we get them to you, let's all relax and listen to another kwento of Commissioner Celia Kira. Ang aking ibabahaging kwento sa inyo ngayon, ay ang nakakawining kaalaman tungkol sa kasaysayan ng paglahok ng Pilipinas sa palarong olimpiko. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay nagsimulang lumahok sa palarong olimpiko noong 1924 Summer Olympics na ginanap sa Paris? Ang mananakbong si David Nepomuceno ang nag-iisang manlalarong Pilipino sa olimpiko na iyon. Noong 1928 Summer Olympics sa Amsterdam, nagwagi ang Commonwealth ng unang medalya ng makuha ni Teofilo Idalfonso ang tanso na medalya sa 200 meter breaststroke event. Ang 1932 Summer Olympics sa Los Angeles ang pinakamabunga para sa mga Pilipino nang igawaran sila ng tatlong tanso na medalya. Ang mga manglalaro na ito ay sina Simon Turibio para sa men's high jump, Jose Villanueva men's bantamweight at pangalawang tanso ni Chafilo Idilponso para sa 200 meter breaststroke. Ang Pilipinas ay nanalo na isa pang tanso sa medalya sa 1936 Berlin Summer Olympics at ito ay dahil kay Miguel White para sa men's 400 meters hurdles. Alam niyo ba na limang medals ng Olympics ay napanalunan ng Pilipinas at nakuha natin sa larong boxing? Ang unang pilak naman na medalya ng bansa ay nakuha ng boxingerong si Anthony Villanueva noong 1964 Summer Olympics sa Tokyo. Ang sumunod na ilang medalya para sa Pilipinas ay napalununan din sa boxing nang nagwagi si Leopoldo Serantes ng Tanso sa Seoul 1988 Summer Olympics. Ang isa pang boxingero na si Rowell Velasco ay nagwagi ng Tanso sa 1992 Palarong Olympics sa Barcelona. Naulit naman ang pilak na bidalya ng bansa ng nagwagi si Mansueto Onyok Velasco noong 1996 sa Summer Olympics. Pagkatapos naman ng dalawampung taon, katumbas ng limang Summer Olympics, taong 2016 nang manalo si Hideline Diaz ng pilak sa Summer Olympics sa Rio de Janeiro para sa 53 kg weightlifting. Siya ang naging unang babae mula sa Pilipinas na nagwagi ng isang medalyang olimpiko. Ang kauna-anahang medalyang gintong olimpiko para sa Pilipinas ay napalanunan din ni Hideline Diaz ng weightlifting sa Tokyo 2020 Summer Olympics. Ito ang nagtapos sa siyang naput pitong taong pag-aantay ng bansa na manalo ng isang medalyang ginto mula nang magsimula itong makipagkumpetensya sa mga laro noong 1924. Diyan nagwawakas ang kwento tungkol sa kasaysayan ng paglahok ng Pilipinas sa palarong olimpiko. Muli, ito ang inyong Commissioner Kiram na walang sawang maghahatid ng kwentong kababaihan, kwento para sa kaalaman at karunungan sa sport. Oh!
Kari svet. Not at your best? You may be dehydrated. You need the carry sweat. It replaces the electrolytes you've lost and helps you perform at your best. Be at your best with the carry sweat. Our distinguished judges were presented in this show in our previous episode on Zumba Rangay, Filipinas. Now we would like to present to you half of the entries from Luzon.
at mag-focus ka lang Huwag isipin ang tao na kapaligid sa'yo Magkakamit mo rin ang ninanais mo
from Luzon. Last episode, we asked our audience to vote for their best choice and get a chance to win a special gift from Zumbarangay, Filipinas. So now, we are drawing the 10 winners from last week's audience. Sugar Lips All Trisha Kandang Bebet Acosta Evelyn Calibre Nelsie Grace Benny Janine Soto Bon Renan Makahi Ma Dara Clarice Dai Arwen Lorraine Mangaya Yada Asunson Please continue watching and supporting your favorite Zumbarangay contestants from Luzon and get a chance to win a special gift from Zumbarangay, Filipinas. All you have to do is subscribe to our YouTube channel. Make sure your profile is public. Vote for your favorite Zumbarangay contestant by commenting their name or contestant number in the comment section of Rise Up Shape Up episode 30. Voting will start today from 10.30 a.m. until 11.59 p.m. This contest is exclusive for Philippine residents only. Results from this contest will not affect the final judging. Prizes are non-transferable and non-exchangeable for cash or in kind. 
we will choose 10 lucky winners from our subscribers. This time, winners will be announced in the Rise Up Shape Up Facebook account. Time is up! Thank you for watching Rise Up Shape Up, a public service show brought to you by the Philippine Sports Commission, Women in Sports. Let me end our show with this reminder by our judge, SEA Games multi-medalist, dance sport athlete, Miss Stephanie Sabalo. God is just giving us uh, a time for ourselves to value ourselves, to explore ourselves, to discover ourselves, and maximize it. Don't be on the other side of thoughts. Be on this side of the thoughts. Now, maybe this is the chance that you can become of, of what you've never been before, parang ganon. Since uh, we are still fighting to stop uh, this human to human virus transmission, so group exercising is kailangan ano natin, medyo i-avoid natin. As much as gusto natin uh, kasamang makigalaw at makiindak sa ating mga friends or sa ating mga kasamahan, eh yun po ang pinaka-importante yung wag po muna natin gawin sa panahon na ngayon, lalo na po pag gusto po natin makatulong na mag-decrease yung, yung mga cases ng COVID. Have a marvelous day, everyone! Rise up and save